Resultan muy interesantes las palabras vertidas por el primer ministro de Israel, Netanyahu, después del ataque del grupo terrorista Hamas. Pues nos hizo recordar mucho las palabras vertidas por el rey David en aquel entonces, cuando era un muchacho, y enfrentó a Goliat con las siguientes palabras. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sin duda, este grupo terrorista jamás ha provocado a Israel. Y miren lo que dice David, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hace 75 años no teníamos país ni ejército. Apenas unas horas después de su creación, siete países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío. En ese entonces, éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa de Israel. Ninguna fuerza era poderosa, solo personas valientes. Entonces, Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia y Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dio apenas fue del 65% de desierto. El país estaba en la nada. Y hace 56 años hemos luchado contra los tres ejércitos más poderosos en el Medio Oriente. Y nosotros los barrimos. Sí, en solo seis días. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían ejércitos modernos y muchas armas soviéticas y siempre los hemos derrotado. Hoy, hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, una economía que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrolla productos para todo el mundo. Nuestros médicos reciben premios por investigación médica. Y tenemos numerosos premios Nobel en todas las áreas. Hemos hecho florecer el desierto, vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio. Tres satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango que los Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 millones, y China, que tiene millones de habitantes. Ahora, Europa, con Francia, Gran Bretaña y Alemania, cuenta con 350 millones de habitantes. Esos son los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Solo hace algunas décadas atrás. Nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos recientes las ruinas humeantes de Europa y ganamos nuestras guerras aquí con menos que nada. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es jamás? para querer asustarnos, para amedrentarnos. <risa> Ustedes nos hacen reír. Deben saber que la Pascua se celebró. No olvidemos de qué se trata. Hemos sobrevivido al faraón. Hemos sobrevivido a los griegos. Hemos sobrevivido a los romanos. Hemos sobrevivido a la Inquisición de España y a los pogroms en Rusia. Hemos sobrevivido a Hitler. Hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido al holocausto, hemos sobrevivido a los ejércitos de siete países árabes, hemos sobrevivido a Saddam, 
y seguiremos sobreviviendo también a los enemigos de hoy. Piense en cualquier otro momento de la historia humana. Pensar en ello, para nosotros, el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. Vamos a afrontar el mundo. Recordemos, todas las naciones o culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy ya no existen y todavía estamos aquí. ¿Qué fue de Egipto? ¿Qué fue de los griegos? ¿Qué fue de Alejandro el Grande? ¿Qué ha sido de los romanos? ¿Alguien habla latín en estos días? ¿Y qué fue del Tercer Reich? Y miremos, o mírennos a nosotros. La nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben todavía, pero aprenderán que hay un Dios. Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos por siempre. Así que les pedimos perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Las cosas aquí están bien. Podrían ser ciertamente mejor. Sin embargo, no crean en los medios de comunicación, ya que no dicen que las fiestas siguen teniendo lugar. La gente sigue viviendo, la gente sigue saliendo, la gente sale para ver a sus amigos. Sí, nuestra moral es baja. ¿Por qué? Solo porque lloramos a nuestros muertos mientras otros se regocijan en la sangre derramada? Es por eso que vamos a ganar al final. Él nunca duerme o nunca dormirá. Él es el guardián de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vigilante.